io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a te, o oh Signore In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse Padre, è venuta l'ora glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, Glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolto e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Abbiamo ascoltato la descrizione delle parole di addio di Gesù rivolte al Padre. Abbiamo ascoltato le parole di addio di Paolo rivolte ai fratelli. Da Mileto manda a chiamare l'Efeso e tutti gli anziani, quelli che egli ha già costituito, vescovi, sacerdoti, responsabili delle comunità che egli ha fondato, e dice, io so che non mi vedrete più, però posso attestarvi che non mi sono tirato indietro dalla missione che Gesù mi ha affidata di annunziare il Vangelo a tutti e specialmente ai pagani, ai greci, a tutti quelli che si avvicinavano per ascoltare la parola di Dio. Paolo ha pregato, ha parlato e ha sofferto. Questa era la missione affidata a lui da Gesù. E lui l'ha compiuta, dice, fino all'ultimo. E questo discorso lo riascolteremo, lo riprenderemo in seguito, perché i cristiani veramente hanno conosciuto Gesù attraverso la predicazione di Paolo, quindi si sono affezionati anche alla persona di Paolo. Così è la missione dei Santi. Prima ascoltano lo Spirito Santo, poi annunciano 
la parola con lo Spirito Santo. Gesù dice al Padre, io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato. È interessante questa affermazione perché ci assicura che nessuno di noi sarebbe arrivato a conoscere, ad amare Gesù se il Padre non ci avesse chiamati. Ognuno di noi dunque è nella vocazione di Dio Padre. Quando parliamo di vocazione alla consacrazione, al matrimonio, all'apostolato, parliamo di un dono speciale del Signore. Per questo siamo qui oggi noi e non ci sono gli altri, quelli che non ci sono, perché parecchi altri sono chiamati come voi, ma non ci sono. E questo è doloroso. Queste assenze non fanno onore a Dio e non giovano all'anima. Oggi, tra l'altro, celebriamo la dedicazione di questa Chiesa. È festa. Ma che significa la dedicazione? Che questo edificio, costruito dalle mani dell'uomo come tutti, gli edifici, le case, gli uffici, gli stabilimenti, quello che volete voi, questo però è edificato, è dedicato, dedicazione, a Dio. Esercitare qui dentro un'altra eh, cosa, un altro ufficio, sarebbe profanazione. È doloroso trovare ogni tanto in giro dei nostri paesi, nelle nostre città, chiese abbandonate e adesso adibite ad uso profano, magazzini, stalle e cose varie. Questa è la casa di Dio adesso, perché è consacrata a Dio. Dedicata a Lui significa che è aperta a noi. Noi siamo chiamati da Dio nel luogo sacro, consacrato, perché noi siamo consacrati. Noi consacrati nel luogo consacrato. Il luogo per essere consacrato viene benedetto con speciale rito, l'acqua santa, tante volte il, il vescovo gira, poi si lasciano le reliquie dei santi che sono conservate in un punto particolare, poi c'è il tabernacolo dove vengono riposte le ostie, le particole consacrate che non vengono consumate nel giorno stesso. Qui sono le immagini che noi veneriamo, la Madonna è qui, questa è la casa dedicata al Signore ma è sua, affidata a lei, e lei accoglie noi che veniamo a cercare il Signore, accoglie quelli che vengono a pregare lei, perché noi due cose essenziali noi facciamo, preghiamo, quindi eleviamo al Signore il cuore, la mente, chiedendo a Lui le necessità prima dell'anima e poi del corpo, e implorando la sua misericordia, il perdono, il perdono, preghiera, perdono. Poi viene il pane e la pace, 4P. Queste realtà qui si compiono e quindi noi ci nutriamo del corpo di Cristo nella casa sua. A volte si sente dire, ma io me la sento alla radio, alla televisione, la messa. Sei dispensato dalla messa se hai motivi gravi, o perché stai male tu, o perché assisti un ammalato, o perché c'è un'altra urgenza, quelli che lavorano, fanno i turni, eh, però 
sono dispensati della messa per esempio della domenica ma hanno l'obbligo in uno dei giorni della settimana dal lunedì al sabato di partecipare ad una messa e quindi ricevere l'Eucaristia insomma il Signore una volta che ci ha presi e ci ha incorporati per renderci santi agli occhi Suoi non ci perde più di vista non ci dimentica più infatti ha chiamato ognuno di voi questa mattina voi per buona volontà per ormai una fedele costante decisione venite ma dietro la vostra volontà dietro la vostra decisione la vostra eh, santa abitudine c'è la sua volontà è lui che chiama uno ad uno e siamo poi tutti insieme il tempio dedicato la chiesa consacrata è la casa che ci accoglie e qui il Signore in un modo speciale esaudisce le nostre invocazioni, le nostre suppliche, diciamo un rosario, 50 Ave Maria alla Madonna, perché lei ci prepari ad accogliere Gesù nell'Eucaristia. Il sacrificio di Cristo segue il sacrificio di lode, della preghiera. È bello, noi dovremmo vivere sempre qua. E voi mi dite, e dopo come si fa? Chi, chi, chi coltiva la campagna, chi cucina, prepara da mangiare, chi lavora, dove si, si va a guadagnare il pane? Beh, quelli che seguivano Gesù, tre, quattro giorni, non pensavano per niente più alle necessità, non so se dire i doveri, quotidiane. Però Gesù a un certo punto ha detto agli apostoli, Adesso bisogna dare da mangiare a questi, anche il pane materiale, anche il pane per lo stomaco. E la provvidenza di Dio che deve nutrire i nostri corpi passa con la benedizione di Dio attraverso la, il dono della provvidenza, passa attraverso la preghiera. Tant'è vero che i buoni cristiani, quando si siedono a tavola, si fanno il segno della croce, almeno il segno della croce. Gli ebrei fanno una preghiera più completa. Noi religiosi recitiamo una parte del breviario perché sia consacrato il pane che consacrato nel senso di benedizione, non di formula consacratoria eucaristica. E allora sia benedetto il pane che i figli di Dio, figli della benedizione, consumano. E sia sempre benedetto il popolo di Dio che nella casa di Dio va a riempirsi della fede, della speranza, della carità, cioè della sapienza dello Spirito, per non perdere la strada, per non lasciarsi confondere dal materialismo, dall'edonismo, dall'egoismo del mondo, perché il mondo è nelle mani del diavolo. Noi vogliamo essere nella casa e nel cuore di Dio. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o oh Signore. Madonna addolorata, Vergine e Madre addolorata, siamo raccolti intorno a Te noi sacerdoti e religiosi che curiamo il culto liturgico del Tuo santuario e qui celebriamo ogni giorno il sacrificio eucaristico del Tuo Figlio Gesù nostro Salvatore, noi desideriamo di rivivere l'esperienza della prima comunità cristiana. Erano assidui nell'ascoltare gli insegnamenti degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. E qui davanti a te il tuo popolo, che lungo le ore della giornata 
avviene in questa bella basilica dedicata al tuo nome per nutrirsi della parola e del pane di vita. Sii tu l'ispiratrice dell'annuncio che ogni giorno qui facciamo. Rendi efficace con la tua mediazione l'azione dello Spirito Santo nelle nostre anime. Il nostro cuore si apra alla grazia di Gesù per testimoniare al mondo il comandamento dell'amore. Prega anche tu il Signore insieme a noi che ci renda capaci di aiutare i poveri, di soccorrere i bisognosi, di confortare i malati. Che Gesù accolga la nostra preghiera per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, per i missionari ed i consacrati. Gesù ci metta nel cuore l'urgenza di andare incontro alle famiglie in difficoltà e di infondere coraggio ai giovani in crisi. Vergine addolorata, accorri dove c'è necessità e noi non arriviamo. Consola tu chi porta nel silenzio del cuore pene che noi non conosciamo. Proteggi maternamente i nostri bambini e i bambini di tutto il mondo. Tienili lontani dai pericoli che incombono su di essi e dagli scandali che minacciano la loro innocenza e la loro serenità. Vergine addolorata, fa tua la nostra preghiera. Noi ci consideriamo chiamati, guidati e benedetti da te. Con l'aiuto della tua intercessione vogliamo essere costanti nella fede e nella speranza, pazienti nel dolore e nelle tribolazioni, perseveranti nell'umiltà e nella carità. Amen.